विजयनगर विपदा और पतन के बादलों के बीच दिख रही है धूमिल सी इसकी छवि हमें तो पहचान ही गए होंगे आप हम आपके राजा कृष्णदेव राय हमारा एक मित्र सबसे सयाना <laughs> तेनाली रामा हमें बहुत समय से ढूंढ रहा था परंतु हम तो अप्रत्यक्ष रूप से विजयनगर में ही हैं क्योंकि हमारा हृदय इसकी प्रजा में धड़क रहा है महाराज कृष्णदेव राय की हमारे विजयनगर की प्रतिष्ठा और संपन्नता ही हमारे जीवित होने का प्रमाण होगा और इस चतुर और अत्यंत ज्ञानी पंडित के होते हुए इस राज्य के सम्मान को क्या जा सकती है चार माह के अवकाश के पश्चात अपनी अप्रतिम बुद्धि और नखट मुस्कान लेकर लौट रहे हैं पंडित रामकृष्ण एक नए अध्याय के साथ जो सुनाएगा पिता पुत्र के दृष्टिकोण से विजयनगर के स्वर्णिम भविष्य की गाथा महाराज कृष्णदेव राय एक धर्म प्रधान राजा जो सदैव राज्य का गौरव रहे और दूसरी ओर है महाराज बाला जो सदैव इतने भोले रहे कि राज्य के आंतरिक शत्रुओं ने उन्हें राज्य से बाहर करवा दिया मुझे विजयनगर वापस लौटे चार माह बीत चुके हैं मां और मैंने देखा कि मेरे पुत्र भास्कर ने मेरी अनुपस्थिति में सत्य और न्याय को जीवित रखा तो इस समय विजयनगर अत्यंत ही कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं विजयनगर को इन कठिन परिस्थितियों से उभार सकू विजयनगर का खोया हुआ मान सम्मान प्रतिष्ठा सब वापस ला सकू मां आशीर्वाद दो मुझे रामा क्या है बंधु बस तुम विजयनगर की चिंता करते रहना अपने पुत्र के विषय में भी कभी चिंतित हो लिया करो उसे यहाँ पूजा में सम्मिलित होना चाहिए था लेकिन देखो वो कहा है याद है तुम्हें? शारदा ये भास्कर कहाँ रह गया अभी तक उपस्थित नहीं हुआ यहाँ घर से तो पूजा में सम्मिलित होने के लिए निकला था पता नहीं कहाँ रह गया इसीलिए मैं कहता हूँ तुम्हारे दुलार और वात्सल्य ने उसे बिगाड़ कर रख दिया है अरे इतनी बड़ी महापूजा थी और श्रीमान अभी तक आए भी नहीं है अरे अवश्य कोई कार्य होगा आप जब देखो मेरे पुत्र के पीछे पड़े रहते अब चलिए यहाँ से। प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी प्रणाम पंडित रामाकृष्ण जी
अरे क्या हुआ श्रीजेश कृष्णन सब कुशल तो है पंडित रामा कृष्णा जी आप प्रणाम प्रणाम क्या बताऊं पंडित रामा कृष्णा जी बहुत बड़े धर्म संकट में पड़ गया हूँ मुझे मेरी माता और पत्नी दोनों ने घर से निष्कासित कर दिया है संसार की सभी माताएं और पत्नियां ऐसी ही होती हैं मुझे भी मेरी अम्मा और ये शारदा घर से निष्कासित कर देती थी और कारण भी नहीं बताती थी ऐसे तुम्हें तुम्हारी माँ और पत्नी ने क्यों निष्कासित किया उन दोनों ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर देने में मैं असमर्थ हो गया हूँ ऐसा कौन सा प्रश्न है भाई प्रश्न ये था कि यदि मेरे आवास पर आग लग जाए तो मैं सर्वप्रथम किसकी रक्षा करूंगा अपनी माता की या पत्नी की अब आप ही बताइए क्या उत्तर दू यदि माता का नाम लेता हूँ तो पत्नी खिन्न हो जाती है यदि पत्नी का नाम लेता हूँ तो माता दुखी हो जाती है मुझे लगता है यह प्रश्न घूम फिर के तुझ पे ही आने वाला है चल भाग चलते हैं यहाँ से। दोनों ने प्रश्न तो उचित किया था अब ये प्रश्न मैं आपसे करती हूँ आप बताइए यदि हमारे आवास में आग लग जाए तो सर्वप्रथम आप किसे बचाएंगे मुझे या अम्मा को हाँ। देखो जिसका प्रश्न है उत्तर भी उसी ऐसी मिलेगा तुम भी अपना उत्तर उसी में खोज लो मैं कुछ समझा नहीं पंडित रामा कृष्णा जी तुम्हें केवल इतना कहना है श्रीजेश कृष्णन कि मैं श्रीमती कृष्णन की रक्षा करूंगा इससे तुम्हारी माता भी प्रसन्न और पत्नी भी वो कैसे वो ऐसे कि कृष्णन तुम्हारे कुल का नाम है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें दिया है तुम्हारी माता भी श्रीमती कृष्णन है और पत्नी भी सत्य ही कहते हैं सब बुद्धि में आप हिमालय और चतुराई में सागर के समान हैं। हाँ धन्य है रामा जी आप क्या युक्ति सुझाई है आपका कोटि कोटि धन्यवाद पंडित रामा कृष्णा की पंडित रामा कृष्णा की पंडित रामा कृष्णा की जय पंडित रामा कृष्णा की सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आज समस्त प्रजाजन को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश महारानी जी ने दिया है क्योंकि आज राज दरबार में एक अति महत्वपूर्ण उद्घोषणा होने वाली है अतः आप सब शीघ्र राज दरबार में उपस्थित हो सुनो 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 रामा ये कौन सी अति महत्वपूर्ण उद्घोषणा की बात हो रही है पता नहीं बंधु पता करना पड़ेगा आज इतने महापश्चात दरबार में मेरा पहला दिवस है और ये किस बात की उद्घोषणा हो रही है शारदा मुझे शीघ्र अतिशीघ्र दरबार पहुंचना होगा किंतु ये भास्कर कहाँ है याद नहीं सुबह से दिखा ही नहीं है ठीक है तुम घर जाओ मैं भास्कर का पता लगाता हूँ पूजा में सम्मिलित होने के स्थान पर तू यहाँ लेट कर आम को क्यों निहार रहा है मैं तो अपना कर्म कर रहा हूँ बापू तुम ही कहते हो कि मनुष्य को सदैव कर्म करते रहना चाहिए अच्छा तो आम को निहारने वाले इस कर्म के विषय में आप कृपया कुछ बताएंगे मैं अपना महत्वपूर्ण समय देकर प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कभी आम पकेगा टूट मेरे मुख आरोप गिरेगा और कब मैं इसे खाऊंगा भूख लगी है तो हाथ बढ़ा कर आम तोड़ क्यूँ नहीं लेता रामा सब तू चाहता है मैं प्रकृति का अपमान करूं? प्रकृति का अपमान और नहीं तो क्या प्रकृति का नियम है बंधु कि हर जीवन का अंत निश्चित है इस आम का रंग रूप मुझे साफ साफ बता रहा है कि इसका समय परिपूर्ण हो चुका है ये तो स्वयं टूट कर मेरी गोद में गिरने वाला है तो जो काम स्वयं प्रकृति करने वाली है उसके लिए मैं परिश्रम क्यूँ करूँ <laughs> तुम हंस क्यूँ रहे हो कुछ याद आ गया था अब तू मेरा पुत्र है तो तेरे भीतर शरारते भी तो मेरी ही आएंगी तो मैंने अपने वर्षों के अनुभव से ये सीखा है भास्कर कि जो लोग आम के पकने का और पककर उनके मुख पर गिरने की प्रतीक्षा करते हैं ना वो केवल प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं और कोई और बीच में आकर आम को यू तोड़कर 
ले जाता है कीड़े लगे हैं कीड़े कीड़े लगे हैं इसमें मैं तो वैसे भी नहीं खाने वाला था तुम खा लो मुझे नहीं खाना तुम खा लो अच्छा यदि इसमें कीड़े लगे हैं तो इसके टूट कर गिरने की प्रतीक्षा क्यों कर रहा था तू और अब जब मैंने इसे तोड़ लिया है तो तू मुझे इसे वापस प्राप्त करने के लिए युक्ति क्यों लगा रहा है तुमसे जीतना अत्यंत कठिन है किंतु असंभव नहीं है तुम देखना बापू मैं एक दिन तुमसे अवश्य जीतूंगा हाँ जिस दिन तू मुझसे जीतेगा ना भास्कर वो दिन तेरी जीत का नहीं भी तू मेरी जीत का होगा एक पिता की जीत का अच्छा तुम यहाँ कर क्या रहे हो अरे तुझे लेने आया था हमें शीघ्र शीघ्र दरबार पहुंचना है आज 20 वर्ष पश्चात मैं पुनः दरबार जाऊंगा और आज ही के दिन महारानी दरबार में एक विशेष घोषणा करने वाली है देखना ये है कि घोषणा मात्र घोषणा है अथवा इस घोषणा के पीछे कोई षड्यंत्र पल रहा है ये पुष्प शीतल स्नान तब कराया जाता है जब किसी स्त्री की कोई महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली होती है इससे तनाव में भी मुख पर तेज बना रहता है समय पर दरबार पहुंच जाऊं। सुनिए सुनिए क्या लड्डू खाना है नहीं खिलाना है नहीं अरे तो हलवाई के यहाँ ऐसी मंगाना है क्या नहीं, नहीं बाबा नहीं लड्डू तो मैंने बनाए थे परंतु लड्डू गायब है वो भी थाल के साथ छाता लड्डू गायब कैसे हो सकते हैं कहाँ रखे थे मैंने तो रसोई में रखे थे पता नहीं कहाँ है लड्डू कहाँ जाएंगे आओ मेरे साथ। हम्म, तो लड्डू चोर यहाँ है। थाल भर के लड्डू थे, सारे खा गया। थाल भर के लड्डू? हाँ। शक कर रहे हैं हमें भीतर जाने दो समझने का प्रयत्न करो इस समय हमारा महारानी से मिलना अत्यंत आवश्यक है हमें भीतर जाने दो आसानी से तो भीतर प्रवेश करने नहीं देगा कुछ तो युक्ति लगानी पड़ेगी अच्छा 
तुम रोकोगे हमें तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भीतर बहुत बल है करो अपना शक्ति प्रदर्शन मौन क्यों खड़े हो करो हमारे मुख पर प्रहार हिम्मत ही नहीं है तुम में देखो हम तो महारानी से भेंट करने भीतर जाके रहेंगे रोक सको तो रोक लो हाथ तो स्तंभ में फंस गया है स्मरण रहे बरगम तन की शक्ति से कहीं बढ़कर मस्तिष्क की शक्ति होती है अब देखो जा रहे हैं हम महारानी से भेंट करने महारानी जी महारानी ये क्या क्या तूने सारे लड्डू खा गया शादा मैंने तो मात्र एक ही लड्डू खाया है लड्डू का ये थाल लड्डू से भरा हुआ था थाल मेरे हाथ में है किंतु लड्डू अपने आप गायब हो गए हैं ना अपने आप नहीं अपितु दादेश्वरी बड़ी चतुर हो जब लगा कि पकड़ी जाओगी तो खाली थाल और एक लड्डू मुझे थमा दिया हाँ, हाँ, हाँ। क्या हुआ बोल लड्डू तूने खाए है कि नहीं हाँ शारदा अम्मा यही सत्य है क्षमा कर दो सारे लड्डू मैंने ही खाए हैं नहीं भास्कर सारे लड्डू तूने नहीं खाए अभी तो किसी और ने बड़े चाव से स्वाद ले लेकर लड्डू खाए ये देखो लड्डू तो अम्मा की बुक पर लगा है इसका अर्थ है कि अम्मा सारे लड्डू सारे लड्डू खा गई क्या कह रही हैं? अब कह रही हैं कि सारे लड्डू मैंने ही खाए हैं। वैद्य जी ने तुम्हें मिष्ठान खाने से मना किया है ना फिर भी इतने सारे लड्डू खा गई तुम रे 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 ओ, ओ, मेरी दादी अम्मा अरे तुम दोनों क्यों मेरी भोली भाली सीधी साधी निर्दोष दादी पर दोष लगा रहे हो जब मैंने कहा लड्डू मैंने खाए तो मैंने खाए ना ओ, ले, 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 मेरी प्याली प्याली दादी अम्मा एक मुद्रा से क्या होगा एक मुद्रा और दो ना दादी कम है ना पोता अरे भास्कर चल मुद्रा वापस कर दादी को मुद्रा कौन सी मुद्रा मेरे पास कोई मुद्रा नहीं है नाटक तो देखो मुद्रा कैसी मुद्रा अरे तुम दोनों दादी पोता एक दूसरे को बिगाड़ रहे हो देखो, देखो। अब क्या कह रही हैं? कह रही हैं 
की बंद कर अपनी बातों के बताशे और ज्ञान का मिष्टान बांटना और जा दरबार जा आज इतने वर्षों उपरांत दरबार जा रहा है समय से पहुंच कोई अति महत्वपूर्ण घोषणा होने वाली है दरबार में पिता और पुत्र दोनों मेरे चरण स्पर्श करो और जाओ आशीर्वाद दो अम्मा पता नहीं दरबार में होने वाली घोषणा विजयनगर के भविष्य के लिए कैसी रहेगी चल भास्कर महारानी अगर वर्षों से किसी के नेत्र में कोई स्वप्न पल रहा हो और जैसे ही उस स्वप्न को पर लगने वाले हो पर मन में एक भय आ जाए कि उन परों को कोई कुतर सकता है ऐसे में वो नेत्र क्या करेंगे तात्पर्य तात्पर्य यह है महारानी कि आपने वर्षों से अपने नेत्रों में एक स्वप्न सजा के रखा है कि आप विजयनगर की महारानी बनेगी और आज चार माह के उपरांत वो छना भी गया है किंतु कोई है जो आपके स्वप्न के परों को काटने की चेष्टा कर सकता है कौन है वो जो आज चार माह के उपरांत राज दरबार में पुनः उपस्थित होने वाला है वही जो आपका राज्य अभिषेक रोकने के लिए कोई ना कोई चेष्टा अवश्य करेगा मैं आ गया महारानी वो और कोई नहीं मारा नहीं अभी तो पंडित रामकृष्ण है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज